Vyzerá to tak, že ako nám sme prestali mať taký stály poplatok za prednášky a iba príspevky dobrovoľné dávať, tak ľudia sa rozhodli, že to ne. Špeciálne v Amerike musíte spoplatniť všetko veľa peniazy. A ľudia si myslia, áno, to bude niečo vážne. A to už si robí fóry. Pre mňa je toto veľmi špeciálny verš. This is one of the verses that learned itself for me. Toto je jeden z veršov, ktorý som sa učil tak, akože sám od seba. Sám od seba sa naučil. A učil som sa to tam sám od seba. I was, there are two verses like this. Sú dve verše ako toto. In the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. I never learned them. Nikdy som sa ich neučil. They just popped up. Len sa tak zjavili. So one of them appeared when I was writing a Bhakti Shastri exam. Jeden sa objavil, keď som sa, keď som písal skúšky Bhakti Shastri. Just one verse, all of a sudden, the Sanskrit came in. Zrazu len sa objavil vláve sanskritský verš. And this verse I was sitting and thinking that I don't I don't understand Krishna. Tento verš bolo to, keď som sedel a rozmýšľal, že nerozumiem Krišnovi. I cannot I don't understand what's happening. Nechápem, čo sa deje. And then all of a sudden, you know, these words words came in my mind. A zrazu z nenazdravky všetky tieto slova mi prišli do mysli. Vedaham 
samadhi tali varta manani charjana bhavishani jalakani mantraveda nagasana. O Arjuna, ja viem o všetkom, čo sa stalo v minulosti, čo sa deje v pritomnosti i o tom, čo sa ešte len stane. Poznám tiež všetky živé bytosti. Mňa však nepozná nikto. Krišna povedal, nikto ma nepozná. To je časť odhodzania sa. We have to accept that I am not the controller. Musíme prijať, že nie som ovládateľ. I am not the enjoyer. Nie som užívateľ. And even I am not the knower. A dokonca, že nie som ani ten, čo pozná. Because desire to be a knower is also an ego. Pretože túžba byť taký ten znalec, to je tiež prejav paločného ega. And it prevents us from knowing. A Zabraňuje nám to vedieť. To je jeden z paradoxov. Keď chcem byť znalec, obvykle je tam pícha, je tam túžba ovládať. A Znamená to, že chceme stiahnuť Krišnu dole a pozerať sa na ňu a vedieť na ňu z vrchu. Zatiaľ, čo existujú veci, ktoré sú väčšie ako my. Ktoré sú väčšie ako naše pochopenie. A iba keď príjmeme pokorné postavenie, potom nám môžu byť zjavené. Niekedy nás Krišna urobí pokornými tak, že nám pomôže pochopiť, že nevieme. Preto je veľmi také nápomocné myslieť si, že som hlubák. Božen Prabhu was quoting one poster he saw in the professor's office. Božen Prabhu citoval jeden taký citát na plakáte v kancelárii nejakého profesora. Ask a question and be a fool for one minute. Opýtaj sa otázku a buď hlupákom na jednu minútu. Don't ask a question and be a fool for life. Neopýtaj sa otázku a buď hlupákom na celý život. Niekedy si myslím, že nemám sa pýtať, aby som neukázal, aký som hlupák. Minulý rok som pochopil, že som hlupák. Ako náhle som pochopil, že v skutočnosti som hlupák, mal som také podrzenie už predtým, ale minulý rok som to pochopil lepšie. A vtedy ma v momente povýšili na poradcu v šastrickom poradenstve, teda v Iskone. Zbožený ho tak. A potom som mal problém. A mal som taký problém, že som si myslel, že možno som nejde úplne hlupák. Ako náhle si myslím, že možno som nejde úplne hlupák, a v momente prestanem chápať nejaké veci. To je také veci, to je ako keď veci buď sú zaujímavé alebo nutné. Keď akceptujem, že nerozumiem, tak všetko, čo čítam, je zaujímavé. 
nachádzam toľko zaujímavých vecí. If I think, oh, I know, ale keď si myslím, že už viem, that I don't even read. potom ani nečítam. Yeah, I read, but I just, you know, uh, skip the sentences. You know, I just uh, go quickly. Čítam a preskakujem vety, idem tak rýchlo. Or I listen to some lecture and I think, oh, I know this, I know this, and I don't, listen, I don't hear. A učujem nejakú od, uh, prednášku a myslím si, že toto viem, toto viem a nepočúvam. So it become, it becomes very boring. A stáva sa to pre mňa nudné. Ak si myslíme, že niečo viem. So, uh, with Takže Bhakti začína pokorou. Bhakti begins with surrender. Bhakti začína odoznaním sa. And to surrender means to understand I am not the controller. A odoznať sa znamená chápať, že nie som ovladateľ. And that includes also I am not the knower. A to zahrňa aj to, že nie som znalec. And then, then we can understand something. A potom môžeme niečo pochopiť. So, of course, Don't tell them outside that we are we've been uh, learning how to become fools. Samozrejme nehovorte vo vonku, že sme sa učili ako sa stať hlupákmi. Although it's uh, it's a powerful method. Hoci je to silná metóda. Uh, you know the uh, founder of Apple computers, Macintosh company, Steve Jobs. Poznáte zakladateľa Macintosh spoločnosti Steve Jobsa? was um, very grateful to, he, he got a lot in the Hare Krishna temple. He said he, he was walking uh, across uh, what was it uh, from Berkeley to across the whole big city by foot. On celé mesto prešiel peši od Berkeley až every Sunday každú nedelu to have one good meal a, a, a week aby mal jedno jediné dobré jedlo za týždeň in the hari krishna sunday feast a vlastne na tom hari krishna and he loved it and he also listened so you know not to, together with the food some words also got into the ears a miloval to a dostalo sa aj nejaké dostalo sa aj nejaké slova uh, cez uši yeah. so then he uh, two years ago he gave this his very famous a graduation address. Uh, that was three years ago. Uh, that was three years ago. Uh, man, usloven, take, no, take to, um, when, when, uh, I think Stanford University, uh, Stanford uh, University, the grad, uh, uh, students who graduated, finished their studies. Uh, pri, na Univerzite v Stanforde, keď, uh, Študenti ukončili svoje štúdia, tie promocie, pri promociách. Then, uh, he gave them the special speech. Dali im takú špeciálnu reč. And he, and he, and he said about how he, you know, uh, was hungry and how he uh, was eating in Hare Krishna temple and, by, and he understood that uh, there is something higher in life. A hovoril, ako bol hladný, ako je to v chráme Hare Krishna a ako pochopil, že je niečo vyššie v živote. And, uh, that you look for in life. A že by ste sa mali uh, naučiť hľadať uh, význam v živote. Nie len hľadať postavenie alebo peniaze, ale hľadať zmysel. And you can see by looking for meaning he has uh, founded the richest company of the world. A tým, že hľadal význam alebo teda zmysel, tak založil najbohatšiu spoločnosť na svete. For the last three, I think three years Apple is the richest uh, trading company on the stock market. Myslím, že posledné 3 roky je na burze Apple najbohatšia spoločnosť na svete. It's, it, it's, uh, it's worth more than uh, Microsoft or Google. Uh, je cenejšia ako Microsoft alebo Google. No. Až doteraz. Uh, so at, in that uh, speech he said, 
tej reči povedal. He concluded his speech by saying, uzavrel tú reč tým, že povedal, stay hungry, stay foolish. A zostanete hladní, zostanete hlúpi. Pretože povedal, že keď zostávate hladní a hlúpi, tak sa rozvíjate. If I think I know everything, Ak si myslím, že všetko vie, tak čo potom e, zostáva, aby som robil, ať sedím, ležím na gauči. A za to, čo keď som hladný a príjmam, že neviem, then you can so many môžem robiť aj toľko vecí. Toto je vízia mystika. Niektorí ľudia sa snažia to imitovať pomocou drog. Neviem, aký chlapík to bol, ale pomocou drog získal úžasnú realizáciu. Ale keď sa vrátil k vedomiu, tak zabudol. A raz teda sa stalo, že si to zapísal na papier a túto úžasnú realizáciu. Veľmi dôležitú, geniálnu myšlenku. A keď sa vrátil k zmyslom, tak si prečítal, čo napísal. Myšlenku, ktorá vysvetľuje celý svet. Napísal na papier. Väčšie banány majú hrubšiu šupku. To bolo také nič zvláštne, nič špeciálne. Ale demonstrovalo to takú špeciálny pohľad, špeciálnu víziu. Keď všetko vás prekvapuje, pozeráte sa na zelené listy a ste úžasnutí, aké je úžasné. Pozeráte sa na ľudí a ľudia úžasné. Uchvatné. Jeden oddaný mi hovoril, že žil v horách tri mesiace a keď sa vrátil na dedinu v Karpatu, ako nám ho videl ľudí, cítil lásku. Cítil krásne, nádherné ľudia. A ja som mal podobnú skúsenosť. Pred vedomím Krišnu som bol budista a pokúšal som sa žiť v lese na sever od Mongolska a bolo to asi 50 km od takého väčšieho mesta. Sibirská tigra sú tam žiadne ľudia. Sibirská tajga, žiadne ľudia. Bolo tam iba šialený medveď. Asi pamätám, ako som večer ležal v lese a chystal sa spať. A tie lietadla zostupovali na letisko 40 km vzdialené. A pozeral som sa na oblohu a videl som tie lietadla. Viete som taký teplý pocit, že o, sú tu ľudia. 
But then when you live with somebody, you think, oh my god, you know how many people. Ale potom, keď žijete s niekým, tak o oh, toľko ľudí. So, uh, <coughs> there are some states of consciousness when everything uh, is a miracle. Sú stavy vedomia, keď všetko je zázrak. And so for a mystic, uh, he, in, in his clear mind, without drugs, he can uh, see how everything is Krishna's vihuti, Krishna's power, Krishna's magic. Pre mystika, ale bez drog vidí jasne, že všetko je Krishna. Uh, taká mystická vizia. Vihuti. Vihuti. Because everything is a miracle. Pretože všetko je zázrak. Flowers, we discussed, you know, the slivke the other day. Kvety, minulo sme hovorili o slivka. Growing from dirt. Ktoré rastú z pôdy. But the, everything, you know, clothes, everything, it's amazing. Všetko šaty. And it's, it's from earth, coming from earth. To pochádza tiež zo zeme. Everything is coming from earth. How we are breathing. Ako dýchame. It's amazing. Je úžasné. So, Surrender means we agree that we don't know. Odovzdanie sa znamená, že súhlasíme s tým, že nevieme. And the more we become humble and surrendered, a čím viac sa staneme pokornejšími a odovzdanejšími, the more amazing everything becomes. Tým úžasnejšie sa všetko stane. And the more we understand. A tým viac rozumiem. This is the, this is the magic of surrender. To je magic of surrender. Magia, čaro, odozdanie sa. Okay. Uh, and, and who has written one, one part of uh, see, seeing the magic around us? Jedna z častí toho videnia, toho kúzla okolo nás is to be thankful. Je byť vďačný. So who has written or who has composed some thank you sentences? Tak kto napísal alebo zvoril tie aj tie zadrkové hviad. Ok. Nice. At least in your mind. Aspoň v mysli. Ok, very good. Uh, who found that this uh, expands your consciousness? Kto zistil, že to rozširuje vaše vedomie? It, it changes the perspective. Uh, mení to perspektívu. So it's, a, it's an important uh, part of uh, spiritual life. Je to dôležitá súčasť duchovného života. Thank you. Ďakujem. Thank you very much for doing that. For, for for right for composing your thank yous. Ďakujem, že ste to skomponovali, tie vaše ďakujem. And in the beginnings of my Krishna conscious path, uh, I, I brought to, to my to my Bhakta leader a present from Radhadesh, a Kaupath uh, poster painting. And then he took it, he was looking like, okay, okay. We will, we will use it for for, for the for the center, for the Christian center, and went away. So I became so very sad and I thought to him, yeah, Prabhuji, but you know, I don't put it to a center, you know, I, it's a gift to you as a person. And you even don't say thank you to me, you know. And since then he, he told me, he, he says always thank you. Because <laughs> it was very, a pers- it's a personal exchange. Yes, yes, can you please say something? So, for the beginning of Krishna, I was like a leader who brought a Dáček z Radhadešu ako poster šil pravúpádu a ja som mu to ukázal, že pravú to som naniesol a oh, dobre, použijem v službe, v službe centra, to zamestnáme to nejako. A ja som z toho stal taký ako vyšakovaný, ale že pravú, ale ja som to priniesol tebe ako osobe a ty mi za to ani nepoďakuješ. A on dostal taký smutný a teraz s odstupom, že asi 11-12 rokov naspäť mi hovorí, že odtedy vždycky poďakuje. Yeah, it's, uh... <coughs> a part of loving exchange except gifts je to súčasť lásky plných výmen akceptovať dary da dati per ti grimati in uh, oparishamrita nectar instruction nectar pokino and uh, sometimes we don't uh, know the art of accepting nekedy nevieme to neovládame to umenie prijímať but uh, i have noticed that uh, my Shiksha Guru Niranjana Swami, how he always is very careful to accept every offering. Once he had very bad stomach problem. 
Raz mal veľmi veľké žalúdočné problémy. And uh, so he was going up from the lecture and one of his very old disciple, uh, 70 or 80 years old uh, lady uh, was there. Išiel z prednášky a jedna z jeho žiačok, veľmi stará, 70-ročná pani, Maybe 80, I don't know. možno 80-ročná, bola tam. She was from Caucasian uh, mountains, you know, there. Bola z tých kaukaských hôr. South Russia, so people there live long. Južná v Rusku ľudia tam žijú dlhšie. And uh, so she came and she brought a bag of cookies. A ona tam prišla a priniesla sakel takých tých cookies. She, she, made, she made them for uh, her Guru Maharaj. Ona ich pripravila pre Guru Maharaj. And you know, I, I looked at this and I thought, my God, uh, white flour, white sugar and butter. You know, all three things not good for Maharaj. Ja som sa na to pozeral a všimol som si, že a Pane Bože, že Biela moka, bielý cukor a maslo, že všetky tri veci zlé pre zdravie. So I thought, uh, okay, thank you, uh, thank you, I will take it from Maharaj and I thought I will put it, you know, somewhere. <laughs> a ja som si myslel, že dobre, zoberiem to pre Maharaja, ale že to zoberiem nekam preč. But Maharaj stopped. A Maharaj zastavil. And he said, thank you. A povedal, ďakujem. Opened the bag, took it from my hands, opened the bag. Zobral mi to z rúk, otvoril to. Took one cookie and started eating. A zobral si jednu z tých cookies a začal to jesť. Ate one and said, mmm, it's so tasty. And took, took the other one, the second one. A dojedol to a zobral si druhú tú sušenku. And he looked at her and said, thank you so much. A potom mu to a povedal, že takové veľmi pekne. And uh, I, that was a big lesson for me. To bola pre mňa veľká lekcia. I thought, wow, this is how you should... Of course, she was very happy. She was in bliss. Uh, samozrejme, ale bola veľmi taká blažená. Yeah. <coughs> so I realized, okay, that's, we should accept gifts. <laughs> A ja som si uvedomil, že mali by sme príjmať dary. Yeah, and uh, that's part of loving exchange. Je to súčasť lásky plných výmen. And this is why a, a few verses before. A to je to, prečo pár veršov dozadu. Krishna says that even materialistic devotees are de- dear to him. Krishna hovorí, že aj materialistickí oddaní sú mu drahí. Those who are asking things from him, he says, udara sarvaj, even they are dear to him. Uh, aj tí, ktorí si od neho žiadajú veci, sú mu drahí. You know, for, for like 15 years, I thought, how can they be dear? Uh, 15 rokov som si myslel, ako mu môžu byť drahí. You know, they are coming to just take something. A oni prichádzajú za ním, len aby si od neho niečo zobrali. Pravopad hovoril, že snažíme sa Krišnovi dať, nie od neho brať. And they are saying, give me, give me, give me. A oni hovoria, daj mi, daj mi, daj mi. Snažíme sa vidieť Krišnu ako syna, nie ako otca. Poznáte ten vtip o dcere? How the father goes to work. Ako otec ide do roboty? And daughter, no, teenager daughter runs to to the father. A teenagerka dcera ide beží za ním. His father, I wanted to kiss you goodbye before you leave. A kričí za ním, otec, chce sa s tebou rozlúčiť a dať ti pusu na rozlúčku predtým, než odídeš. And he says, uh, he says, honey, you're too late. A on povie, zlato, ideš neskoro. Uh, your mother has already kissed me goodbye. A tvoja mama už mi dala pusu na rozlúčku. And I have no more money. A ja už nemám peniaze. So I thought, you know, how is it, uh, how is it love? A ja som si myslel, ako je, možno, ako je to láska. Until a few years ago, you know, visiting my parents, až kým pár rokov dozadu, som, keď som bola na vštivu rodičov, vždycky, keď tam som, tak ma, mama sa mi snaží dať nejaké peniaze. Prosím, zober si peniaze. Ale aj keď je doktorka, tak je to taký šialený systém, že dostáva tak strašne malú penziu. 
that you know it's like it's ridiculous. I don't know. It's so difficult for old people to live. Potom také trápne, že je tam strašné ťažké starí pre starých ľudí tam žiť. I don't know how is it here for old people for pension. Can you sit? My grandmother has two hundred eighty-five. Yeah. Neviem ako je to tu. A moja stará mama má dve sto osemdesiat pet penziu. Yeah. So there she she has like a hundred or something. Ona má tam v Ukrajine nejaké cesto. A ona mi stále hovorí, zober si prosím tá peniaze a snaží sa mi dať peniaze. Ale obvykle sa Krišna o mňa stará. Oddaní sú obvykle veľmi takí láskaví. Takže vždy hovorím, že nie, 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 a ja vždy hovorím, nie, nie, ja mám, ja nepotrebujem. Vždy je také, že si si istý, nechceš si zobrať. A potom som to pochopil. Ja hlávam, naruším tú rasu. Pretože tá materská rasa je nie, že brať si, ale dávať. Ak si nezoberiem, není tam tá výmena vzťahu, rási. A potom som pochopil, o, mama, môžeš mi dať, prosím ťa, jedno euro, potrebujem na autobus. A on je veľmi hodný, že, 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 Moja sestra ma toto naučila tento rok. Ona zistila, kde si nechávajú peniaze. A ona zistila, kde si nechávajú peniaze. A ak sú tam dve stovky, tak tú tretiu stovku dá pod to. Ako keby to tam už bolo. Ono to nenaruší tú rásu. A potom ten otec sa pozrie. Aj takisto to je s Krišnom, keď niečo od Neho aj zoberieme. Akceptujeme Ho ako nášho, že sa o nás stará. On nám chce dať. On nám chce dať všetko a viac. Aspoň keď niekto prijíma, že Krišna, ty si môj pán a môj otec. To je už začiatok lásky. Už to je tam tá výmena. Preto Krišna hovorí, všetci sú mi drahí. Ale tento Gyani Bhakta, Eka Bhakta je najlepší. Pretože on nepozerá do môjho vrecka, ale chce mňa. Preto je lepší. Aj v ústrach s oddanými dať a brať, to je tá výmena. Akceptovať veci vďačné je takisto umenie. Niektorí z nás boli jogíni mnoho životov. A jedna z princípov jogí je neakceptovať dary. Neformovať si vzťah. Preto niektorí z nás, z tých predchádzajúcich životov, nechcú príjmať dary. 
to say, oh, wonderful, thank you, this is exactly what I was looking for. Tak musíte sa naučiť. O, ďakujem, toto je presne to, čo som hľadal. And that's, you know, already an exchange with the devotees. A to už je výmena s oddaním. And we want it to have this exchange, loving exchange. To chceme mať takéto lásky po na výmene. It's like, it's a person. Jedna Mataji, ktorá opustila telo, Mataji Kaja, tak ona infikovala v určitej miery jej matku z Bakti. My boli na pohrebe vtedy a matka hovorila, že oltár zostane, budem robiť aráty, že to je moja dcera, to mi pripomína dceru. A ona má vzťah, niekedy s ňou ako známa, a že ju poznáme, tak ona priniesla presne dáčeky, takú starú voňalku, takú kolínsku asi, od detka, lebo tak. Kolínsku? Aftershave. Aftershave. To bolo fakt, že starý, ako to bolo vidieť, že to bolo používané už. No je to ako, to som tu, to pre teba, tak to bolo vyslovené, to bolo pre teba špeciálne. Ako ja nepoužívam vôbec kolínsku, ani nič také, ale ako si, jej, super, ďakujem ti. A tak som sa potešil a držal na pola šťastná a dojí sa prasá a dojí sa prasá. Takže to je ten vzťah. I know Kaja, she was coming to Bhakti Shastra in Nila Kačaka. Poznam Kaju, chodila na Bhakti Shastra in Nila Kačaka. Yes, very good. Ok. So Krishna knows everything. Takže Krishna vie všetko. And part of, part of knowledge is gratitude. A časť od poznania je vďačnosť. You know, English word thank you. Poznáte anglické slovo thank you? Its root is coming from the word think. Ten koreň pochádza zo slova think. That I will think about you. Že ja budem na teba myslieť. And in Sanskrit it's it's kritagya. A v sanskrite je to kritagya. Also kritagya that accept that you know what has been done. Že prijímaš že vieš, čo bolo urobené. And in English you have acknowledgement. A v angličtine máme acknowledgement. To acknowledge something. It's also like a gratitude means you you know that yes, this was done. You acknowledge it. A uznanie je to tiež niečo ako vďačnosť, že uznáš to, že ti to bolo dané. Nie, uznanie. Uznanie also in Ukrainian priznatelnosť. Ukrajinčina priznateľnosť. That means you are thankful. Znamená, že si vďačný. So, in the first canto you can read in chapter 16. V prvom speve môžete čítať v kapitole 16. That knowledge, knowledge includes gratitude. Že poznanie zahrňa vďačnosť. This is one of the elements of knowledge. To je jeden z prvkov poznania. So, Krishna knows everything. Takže Krishna je všetko. And we begin to understand Krishna when we are thankful. A začíname chápať Krishnu, keď sme vďačni. Hare Krishna. Po Bharatovej zviditeľ nepriateľov, všetky živé bytosti sa rodia zo sveta klamu a sú zmetené dualitou, ktorá vnúcha služby a nenávisti. Thank you. So, this verse describes how we fall down. Tento verš popisuje, ako padáme dole. So, two problems. Dva problémy. Iča and dvesha. Iča and dvesha. One is desire, jedna je túžba, and the second is hatred, a druhá je nenávisť, aversion, aversion, odpor. And these are two sides of the same coin. A toto sú dve strany tej istej mince. So again, this is why yoga means you are balanced, equipoised. 
Takže znova, toto znamená, že yoga znamená, že ste vyrovnaní, vybalancovaní. You do, you are not attached, but you those also do not hate. Neste priputani, ale takisto ne nenavidíte. So this is what we mentioned that uh, if a mind gives you trouble, uh, you don't identify, but you also don't fight. Toto je to, čo sme spomínali, že keď mysel dáva problémy, tak sa ani neidentifikujete a ani uh, nebojujete. Ani nebojujete. Mm-hmm. So in this way, uh, this, this a takto sa to stratí. If you hate, then the relationship continues. Ak nenávidíte, tak ten vzťah tam pokračuje. I know one devotee who had a wife who was always fighting with him. Ale poznám jedného oddaného, ktorý mal manželku, ktorá s ním stále bojovala. But he was um, definitely a yogi for since many lives. Ale určite bol joginom mnoho životov predtým. He would never fight back. Nikdy uh, proste neoporoval, neoporoval. So she couldn't tolerate it. Tak ona to neznesla. She divorced him. A rozišla sa s ním. Because you know, not only he is not uh, you know, showing, eh, this is a separate topic, but he didn't even become angry. On sa ani nenahnel. You know, he doesn't even become angry. What is this? This is useless. Čo to je? On sa ani nenahnel. To je na nič. So she left him. <laughs> so if we want matter to leave us, ak chceme matter, hmotu, aby nás opustila, then we shouldn't uh, either try to catch it and we shouldn't try to try to push it. Ani by sme sa nemali ju snažiť ju chytiť, ani by sme sa ju nemali snažiť odsúdiť. Being equipoise. A byť vyrovnaný. Then we become free. A potom sa oslobodíme. Uh, otherwise, this is also what Ar- Arjuna is showing here. Inak toto je to, čo tu ukazuje Arjuna. <coughs> He's showing uh, two opposites. On tu ukazuje dva protiklady. The other party, they want the kingdom. Tá druhá strana, oni chcú kráľovstvo. And Arjuna says, I don't want the kingdom. A Arjuna hovorí, ja nechcem kráľovstvo. Therefore, I don't want to fight. I, I don't want to fight with, uh, fight this battle. Preto nechcem bojovať, preto nechcem sa zúčastniť tohto boja. And, and Krishna says that these are two sides of the same, the same attachment. A Krishna hovorí, že toto sú dve strany toho istého priputania. You fight, but not for the kingdom. Bojuješ, ale nie pre kráľovstvo. Then you become free. A potom sa oslobodíš. Not if you just uh, avoid the, the, the fighting. Nie len tak, že sa vyhneš boju. And avoid your duty. A vyhneš sa povinnosti. And oftentimes you can see, uh, for example, I, I hear this very often, some uh, grihastas are saying, oh, this uh, relationship is such a maya. Často to vidíte a často počúvam grihastov, ako hovoria, tento vzťah je taká malé. You know, I, I should leave it. Ja by som sa toho mal zrieť. Yeah, Pretože to je prekážka v mojom vedomí Krišnu. On alebo ona vytvárajú toľko rozruchu v mojom vedomí Krišnu. But uh, why they can disturb how can they disturb ale ako môžu rozrušovať they can disturb me only if i am attached to something môžu byť rozrušení iba keď sú v niečom priputaní right i if i become angry it means i want something from her sa nahnevá znamená to že niečo od neho alebo nej chcem right so it means if i'm angry i'm not ready to leave to leave a family life a to znamená, že keď som nahnevaný, tak to znamená, že nie som pripravený opustiť rodinný život. Pretože toto sú lekcie, ktoré mi ukazujú, tu to máš priputanosť, tu to máš priputanosť. So only if, you know, if, if I become totally equipoised, ak sa stanem totálne vyrovnaný, then uh, situation, situation will change in itself. A situácia sa zmení sama od seba. Like in that uh, devotee I mentioned, she, uh, this uh, quarrelsome wife, she left on, on her own because she, he was too neutral. Ako ten oddaný, ktorého som spomínal, tá žena sama od seba odišla, pretože on bol príliš vyrovnaný a neutrálny. Yeah. He, he was actually, he, he 
he was actually able to to leave because he was neutral. On was skutečně schopný to opustit, protože byl neutrální. But he didn't even have to do anything. She left on her own because she didn't have, there was no exchange. A ale ona ani nemusela nic urobit, ona sama od sebe odešla, protože tam nebyl žádný vztah. So <coughs> when uh, we become angry, angry what should we do? Takže když se nahněváme, co bychom měli udělat? Yes, we can start with thanking. Můžeme začít děkovat. Try, try thank, try this. But, but, but not in a, you know, such a uh, sarcastic way. Ale ne, taky sarkastickým způsobem. Thank you, Krishna. Yes. Thank you very much. Děkuji, Krishna. Velmi pěkně. I found uh, the time factor is very important in this, you know. To, to, to wait a little bit, you know. Mm. When, mm. when this bubbling, mm. you know, you switch off the, the heater, mm. and then in a few minutes later you see difference. Yes, 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 very good. Oh, can you say you know this joke about uh, anger? That anger is a bad advisor. Therefore, whenever you are angry, take a pause. Zaujímej pozici, zastav na chvíli. Take a deep breath. A z hluboka se nadýchni. Count to ten. Napočítaj do deset. And only then pull the trigger. A až potom ztratěj nikoho hudík. This is like my guru Maharaj is saying, the boat is coming to me and asking, what should I do if the last, lasty desires are coming? Lasty, last. Duchovní učitel hovorí, že se oddaní pýtají, že co robit, když přijdou chtivé tužby. Co máme robit, že chtít, že to neurobí nic? A právě pak podal, nerobí nic. There is one devotee, Dina Anukampana in Malaysia. Malazí jeden oddaný Dina Anukampana. On TV he has a program uh, uh, anger management. And he says when you are angry it's too late to do something. When you are angry you cannot you can no longer manage anger. Just like they say uh, when you are drowning it's too late to sign up for swimming lessons. Uh, <laughs> so he says, you should decide beforehand. <clears throat> that when you are peaceful, you decide, if I am angry, I shall do nothing, tak sa nahnevám, nebudem robiť nič. I shall say nothing. A nič nepoviem. I, I just leave. Nechám to ísť. I, just, I will just leave and wait till I cool down. Opustím to teda a počkám, kým sa ukludní. And uh, I remember Harikesh was saying that uh, tam si, že Harikesh hovoril, that uh, somebody does something and our false ego becomes uh, upset. What is this? že někdo něco urobí a naše falošné ego se ozve. Co je toto? And then after six months we think, ah, okay, anyway. A po šesti měsících si pomyslíme, ah, okay, to je jedno. So he says, spiritual progress is means reduce six months to six seconds. A on hovorí, že duchovní pokrok znamená zredukovat šest měsíců na šest sekund. So after six seconds you can say, yeah, okay. Tak jsme hovorili o balance, vyrovnanosti. 
to balance our intense study we need to do a little exercise spiritual life is proper balance freedom is proper balance and you can see that extremism leads to bondage higher than matter. <laughs> Usually. <laughs> or it A tu hovorí, že keď sa dostaneme do nejakého extrému, to je tako, tak vstupujeme do materiálneho sveta. A čo sa bhakti týka, tak bhakti je balans tiež. Keď je niekto príliš priputaný, tak má tendenciu robiť karmu. Keď je niekto príliš oputaný, bude mať sklon robiť gyan. Ale bhakti je syntéza. Je to správny balans. O tom toto Krišna hovorí. A potom 28. Ako je to možné? Ako je to možné? Ako je to možné? Yeshantam tagatam parvam janatam kunya karmanam te dhanda rovani mukta pajam te mandri bhagrata Yeshantam 
ľudia, ktorí v tomto i skorších životoch konali zbožne a ktorých hriešne činy sú celkom vyhľadené, nie sú dotknutí dualitami, z ktorých pozostáva ilúzia a s pevným odhodaním my slúžia. Prekažkou je dualita. Mám rád, nemám rád. Toto je to, čo nás prináša dolo. Ak to udržiame vybalancované, môžeme ísť dopredu. A na to potrebujeme odhodlenie. Dridhavrata. Dridhavrata. A môžeme vidieť, že je to, 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 preto, ako vidíte, nám pravopad geniálne nechal, aby sme prijali nejaké slúby. Keď dáme slúby, tak nás to udržiava, vidíme cieľ a udržiava nás to v jednom smere. Did any of you try to balance on a bicycle while standing still? Pokusil sa niekto z vás vybalancovať na bicykli, pokiaľ stojí? Je to ľahké? Je to ťažké. Ale ak idete, tak to nie je problém. Ak idete dopredu, tak automaticky ste rovni. Ak máme vyšší cieľ, môžeme sa vyhnúť týmto dualitám. Ak sa chcete niekam dostať, nestaráte sa o tom, ako sa tam dostať. Ale ak nemáte cieľ, tak všetko je zlé. Toto je príliš úzke, toto je príliš mekké. To je príliš chladno, teplo. Ale ak máte cieľ, tak sa tam chcete proste dostať. Môžete byť neopríjemný dualitou. Krišna hovorí, že táto dualita je ilúzia. Poznáte tento príbeh z Číny? Myslím si, že pán Juan Si povedal tento príbeh. Hovorí, že raz jeden môž stratil kona. A celá dedina si hovorila, aké nešťastie. A on hovorí, šťastie, nešťastie, ako viem. Po dvoch dňoch ten kon sa vrátil a prinesol dvoch ďalších koní. A celá dedina hovorila, ako pozrite sa, len sa pozrite, aké je šťastie. On povedal, šťastie, nešťastie, ako viem. Potom jeden z tých synov sa proste jazdil na tom koni a padol a zlobil si nohu. A celá dedina si hovorila, ale len sa pozrite, aké nešťastie. A on si povedal, šťastie, nešťastie, ako viem. Po dvoch dňoch kráľ vyhlásil vojnu. Po dvoch dňoch kráľ vyhlásil vojnu. A povolal všetkých mladých ľudí do armády, kde boli zabiti. Ale tento chlapec mal zlomenú nohu, tak nešiel do armády. A celí všetci dedičania hovorili, že vidíte, aké šťastie. A on povedal, šťastie, nešťastie, ako vieme. Čítanie ma prvú sa je 
Preto čaká na opravu hovorí, že dualita hovorí, čo je dobre, čo je zlá, je iba mentálna špekulácia. Saying, e badra, e manda, e sabba brahma. Uh, if, if somebody says, this is good, this is bad, he's mistake. A keď ho niekto hovorí, toto je dobre, toto je zlé, robí chybu. So, we uh, try to uh, focus on our goal. Takže snažíme sa sústrieť na svoj cieľ. And then we can tolerate duality. Potom môžeme znašať tolerovať dualitu. And then we can be peaceful. Potom môžeme byť pokojní. My uh, Guru Maharaj, Gopal Krishna Maharaj, was asked how to be peaceful, how to, how to become peaceful. My Guru Maharaj, Gopal Krishna Maharaj, sa ho spýtali, že ako byť pokojný. He says, you can be peaceful if you have only one goal. On povedal, že môžeš byť pokojný iba vtedy, keď máš jeden cieľ. Nie, kde vás, kde vás jadnika budí, je keha koronanda, second chapter. To je druhé kapitola. Because if you have one goal, then uh, either quickly or slowly you're moving to that goal. Pretože ak máte jeden cieľ, či už rýchlo alebo pomaly sa kemu približuje. So it becomes closer anyway. Takže sa približuje to kemu. Especially if it is a spiritual goal. Ale zvlášť, keď je to duchovný cieľ. If I have two goals, ale ak máme dva cieľa, then, you know, if I go closer to that goal, I become further from that goal. A tak, ak sa približujem k jednému cieľu, tak sa vďalujem od toho druhého. Then if I go to that goal, I become further from that goal. A ak sa približujem k tomu druhému, tak sa vďalujem k tomu prvému. Very disturbing. Veľmi také rozrušujúce. They say, what was it, some, that uh, a donkey died. No, ako to bolo? Uh, ono hovorí sa, že keď osol zomrel, yeah, because, uh, on one side uh, there was a food uh, 100 meters, on the other side there was water 80 meters. Mm-hmm. Pretože na jednej strane bolo 100 metrov vzdialené jedlo a na druhej strane 80 metrov vody. And he couldn't decide where to go, because he was both hungry and thirsty. A on sa nevedel rozhodnúť kam ísť, pretože bol aj smedný a hladný. Yeah, so he died there on <laughs> Na mieste. So two goals, problem. Dva cieľe, problém. Ale keď máte jeden cieľ, môžete sa hýbať. And this verse <coughs> describes <coughs> that uh, you become pure from duality by uh, punia. A tento verš popisuje, že sa oslobodíte z duality puniou, pomocou punie. Punia is, um, is translated here as pious activity. Punia je tu preložená ako zbožná činnosť. And uh, what kind of pious activity? Aký druh zbožnej činnosti? Uh, Amara Kosha Dictionary defines that uh, pious activity is pleasing devotees. Ten Amara Kosha slovník to definuje ako, že zbožná činnosť je taká, ktorá poteší oddaných. So then we get their uh, merciful glance. Potom získame ich milostivý pohľad. And we can purify. A očistíme sa. It is mentioned Jiva Goswami quotes Skanda Purana. Je spomenuté Jiva Goswami cituje Skanda Purana. He says that uh, servants of devotees hovorí, že služobníci oddaných when they look at somebody keď sa na nikoho pozrú they purify them from sins. Očistia ich od riechu. So therefore, when we go to the Harinam preto keď ideme, chodíme na Harina, Even if you just look at people, aj keď sa len pozrieme na ľudí, them some, some <laughs> už im dávame nejakú puniu. To je preto, a ani to nehovorí, že oddaní, ale služobníci oddaní. Už to očistuje. This is why it's good to give preto to je dobre dávať prednášky. Pretože takto máte 20 dodaní, ktorí na teba pozerajú. Je to sprcha milosti. Takže ako sa stať zbožný a odhodlaný? Yes, leave material expectations. Yes. Takže musíme sa 
zriesť, zanechať materiálne očakávania, hmotné očakávania. Našim jediným cieľom by mala byť spoločnosť oddaných. Chcela som povedať, že mali by sme mať cieľ. A ešte jeden. Toto je výsledok. A ako to najvršie dosiahneme? Tá tajná skrátka. Ako vyvíkať púňu? Potešiť oddaných. Všetky oddaných. Môžete to vyskúšať, urobiť experiment. Ako náhle máte nejakú smutnú náhľadu, depresiu? Urobte sedem sladkých guliček. Dajte ich nejakým modelom. A potom si to skontrolujte, že čo cítite. Experimentujte si. Spúguje to. Ak máte veľkú depresiu. Urobte ich devať. The other person did not find out who was this doing, you know? And it was a very, very nice atmosphere he discussed. That was uh, Ram Boromandri, Pritun, uh, Pritun's ex-wife, wife, she, she was saying that every day do some uh, three secret services to the bodies. Mm -hmm. Keď som spomínal, že práve dnes nemá právnu správy rozprával story, že v Govinde Pražskej začiatkoch že robili takú službu tajnú niekomu druhému, že očistili boty, aby o tom nevedel, že to bola vajkonská atmosféra, rozdávali 600-700 plejtov každý deň. OK. So now... The last two verses describe the last category. The sixth category of the Sakama Bhakti. Šiestu kategóriu Sakama Bhakti. This is a devotee who desires toto je oddaný, ktorý túži liberation. Po oslobodení. 29. 29. Jara Parama Sharaya Mama Sri Karayam Niye Te Brahmada Gitu Krishna Adhyatma Karma Chakkilam Inteligentní ľudia, ktorí sa snažia vyslobodiť zo staroby a smrti, sa prostníctvom otanej služby uchýlujú ku mne. Sú v skutku Brahmanom, lebo vedia všetko o transcendentálnych činoch. And verse 30. As if you are on the radio. Tí, ktorí... More, more. It's not radio. On the TV, you know. Just imagine. Slow, you know. Tí, ktorí sú si na plne vedomí a poznajú ma, najvyššieho pána, ako princíp vládnúci v motnému stvoreniu, polubohom a všetkým spôsobom obetí, ma môžu najvyššiu bosu osobnosť poznať aj v okamihu smrti. Thank you. So, for Arjuna, it is important that even at the time of death, Takže je dôležité, že aj v okamihu smrti. On je 
na bojsku. He doesn't have much time to practice. Nemá moc čas praktikovať. He to practice yoga. He said in the sixth chapter, you know, it's very difficult. On hovorí, v šestej kapitole je to veľmi ťažké. But in this chapter Krishna tells Arjuna, okay, I'll give you a very quick process. A v tejto kapitole Krishna hovorí Arjunovi, OK, ja ti dám veľmi rýchly proces. And even at the time of death you can become free. A dokonca aj v okamihu smrti sa môžeš oslobodiť. If ak mám ašitia, you take shelter in me. Mám ašitia, ak príjmeš útržisko u mňa. And you see that I am the principle of seven seven things. A uvidíš, že ja som princípom siedmých vecí. Which seven things? Ktorých siedmých vecí? Brahma, spirit. Brahma, duch. Who is spirit? To je duch, alebo čo je duša? Who? Who is spirit? Kto je duša? All of us. All of us. Všetci z nás. So this is one then. Adhyatma. Potom Adhyatma. This is individual identity. To je individuálna totožnosť. Then karma. Potom karma. So you have to see that even behind karma, even karma is based on Krishna's energy. Musíme vidieť, že aj karma je založená na Krišnovej energii. So then, even at the time of death, if you see Krišna, even in karma, a aj v čase smrti, v okamihu smrti, keď vidíte Krišnu, dokonca aj v karme, oslobodíte sa. If you see that Adi Bhuta, all the material elements is also, has, all the material elements have Krišna as essence. A vidíte v okamihu smrti, že všetky materiálne elementy, ako Adi Bhuta, majú Krišnu za svoju esenciu. So this is what we were discussing in the beginning. Toto je to, čo sme debatovali na začiatku. Som chuťou vody. Svetlom slnka. Talent v človeku. Keď vidíme Krišnu ako podstatu, esenciu vo všetkom, potom Adhidaiva. Adhidaiva means the control system of the universe. Adhidaiva znamená ovládací systém ve smíru. Toto sú všetko polovohé, ktorí všetko ovládajú. Some of you are now are very attentive and and interested. Niektorí z vás sú teraz veľmi pozorní a zaujíme ich to. Some of you are a little tired. Niektorí z vás sú trochu unavení. So this is controlled by different deities. Toto ovládajú rozličné božstva. So behind them, behind the mind is the moon. A za myslou je mesiac. Behind the prana is Vayu, the god of air. Za prano je Vayu, boh vetra. But behind Vayu and moon god is Krishna. Ale za Vayu a boh mesiaca je Krishna. So if you know this, even at the time of death, you become free. A kto to vieme, v okamžiu smrti, tak sa oslobodíme. So we, we can see out of these seven things z týchto sedmých vecí only one is a real shelter. Iba jedna je skutočným útočiskom. Karma is not a shelter. Karma nie je útočisko. Demigods are not a proper shelter. Polobohovia nie sú správne útočisko. Material elements is not a proper shelter. Materialne prvky nie sú vhodné útočisko. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Niekedy to funguje, niekedy nie. Only Krishna is the real shelter. Iba Krishna je skutočným útočiskom. And he is behind everything. A on je za všetky. So if we learn to always find shelter in him. Ak sa naučíme nájsť vždy útočisko v ňom. And always see Krishna behind everything. A vždy vidieť Krishnu za všetkom. Za všetkým. Then we become free even in one second. Potom sa oslobodíme aj za sekundu. Hare Krishna. Hare Krishna. So this is surrender. Takže toto je odozdenie sa. In the purpose. 
Robert. Robot says. Kolik vody prvou pohovor? Ľudia, ktorí oddané slúžia Krišnovi, sa nedajú nikdy zviesť z cesty, ktorá vedie k, ú, k úplnému pochopeniu najvyššej božskej osobnosti. K úplnému pochopeniu. Not uh, častočnému. Častočnému pochopeniu. K úplnému pochopeniu. And um, next. Táto sedma kapitola, kapitola vysvetľuje, ako sa človek môže stať plne vedomým si Krišnom. Nečastočne, ale, ale plne, plne vedomým. Plne vedomým si Krišnom. So from, from this chapter alone you can, you can be fully Krišno conscious. So samotné tejto kapitole môžete byť plne si vedomý Krišnom. Still have chapter 8. Stále tu máme 8. Stále čaká ešte 9. kapitola. Kapitola 8 predstavuje jasné, čistú odnávnu službu. Tu máme iba odoznanie sa for, všetkých. For all categories of devotees. Pre všetkých. Uh, všetky kategórie odnávnych. Mali sme šesť kategórií odaných. A všetci z nich môžu dostať do, dosiahnuť dokonalosť. Toto kap, pomocou tejto kapitoly. Prečo? Krishna, is Krishna je milostivý. Krishna, is the real Krishna je skutočným útočiskom. And, uh, so Takže toto je naša úloha. Vždy vidíte Krišnu všade. Vždy príjmite útočisko v Krišnovi. Nie v karme. Nie v hmotných fyzikálnych prokoch. Ale v Krišnovi. Ako príjmeme útočisko v Krišnu? To je jeden spôsob. Ako inak? Yes. Yes, this is what uh, Ramanuja toto hovorí Ramanuja Charya. Last instruction. Posledný pok. He says if you try everything a hovorí, ak ste skúsili všetko, študovali ste šastri, snažili ste sa ovládať zmysly, chceli ste robiť de- oddanú meditáciu, robili ste nejakú službu a nič nezabralo. A mysel sa stále, stále bojí a problém. Tak čo budete robiť? Len chodte za oddaným. Len si sadnite medzi nich. Len s nimi buďte. A uvidíte, čo sa stane. Toto je moja skúsenosť. Hrozné problémy. Problémy, s ktorými som bojoval dlhú dobu. Idem len za oddanými. Ne, nezáleží na tom, či starší, mladší. Even very junior devotees aj aj takí veľmi mladí oddaní vás môžu poženať. Každý člen ISKONu má to privilegium dávať poženanie. All of you are servants of pure of the great devotee Prabhupada. Všetci z vás ste tu služobníci veľkého hodnáho pravopádu. Preto len pozrite a už dávať Bože. Čo povedať, keď otvoríte ústa? To je moja skúsenosť. Ja len niekomu niečo poviem. Mám mladému hodnáho. A ten mladý oddaný povie, o, oh, možno urob takto. A ja to tak urobím a 
zázrak. To sú zázraky. Ako napríklad mám nespávosť, trpím nespávosťou už nejakých 20 rokov. Mali sme šialený maratón v BBT. Jeden a pol mesiaca. Ja som bol na tom zlé, lebo milil som sa, nekto iný bol trochu vážnevý viac. Ja som v Tamase a môj bakta líder bol v Vášni. A to nie je dobrá kombinácia. A teraz mám nespomnosť. Pekná osoba, chcel to najlepšie, tak ako to vtedy chápal. A ja som nebol ešte dobre vytrenovaný. Ale vždy, keď to spomeniem na prednáške, asi 95% z tých mojich prednášok to spomeniem. Keď to spomeniem v tých 95% prípadov, spím ako bábu. Ani nepožiadam o požiadanie, už aj tak proste to má taký efekt, že spím. Teraz by som mal dnes v noci spať. Toto je veľká sila Sadhu Sangha. A buďte zodaní. Zbierajte požehnanie. Ak potrebujete niečo, len si požiadajte o požehnanie. Máme tam si, ako som prekladal Čitnera Čaritávnitu do Ukrajinčiny. Ja som počítal strany a pre seba som si napísal, že môžeme to skončiť za rove pohľa. Potom som žiadal o poženanie. Pamätám si, že mal som narodenie. A pamätám si, že mal som narodenie a v tomto BBT templi oni pre mňa prichystali takú party narodenie, veľmi takú prekvapenie. A my dokonca natočili taký komediálny film ako Narodený nový darček. A torta a všetko. Potom mi blážovali. A potom som povedal, OK, ak mi želáte dobre, a prosím, požiňajte mi, aby som dokončil čítať a čarí tam tu za rok a pol. A bolo tam asi 70-80 dotaných. A potom som ešte nazberal ďalších 40 požiňaní. A potom som len prekladal, snažil som sa, ale nič také vynimočné. A keď som skončil, tak som len pozrel na kalendár. A bolo to presne rok a pol. A potom som povedal, o, Bože, nejme. Takže som veriac. Všetci vám môžu dať Bože, nejme. Tak ak niečo potrebujete, žiadny problém, len si požiadať o požiadanie. Od všetkých hodných. A prosím, požiadajte mi, aby oddaní boli so mnou spokojní. Hare Krishna.
Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Who has me? Bless, bless. bless, bless. <laughs> 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 okay, how else? Um, now. <clears throat> Can we break into groups of, you're going for Harlem? Yeah. Okay. There will be Harlem, right? Yes. Okay. Hope, hopefully we will join you after one and a half So can you please break into groups of uh, four? And then uh, everybody, can you please say, uh, share, what is the meaning of uh, surrender? Uh, by the way, uh, we have some groups of four. So take turns. Uh, each person say one thing and then go in, in circles. What does it mean to surrender and take shelter? Čo to znamená, in Krishna. Uh, and so it's the same, same thing. So practically, how do you surrender? So please everybody say one thing and go around. Krishna 
and then uh, report. A potom dajte správu. Tomorrow here. Zajtra tu. Or if something God forbid uh, prevents you from coming. A ak ne daj Bože ne prídete, ne ne čo vám zabráni, aby ste prišli. Then uh, call some devotee or tak talk za, to some devotee. Zavolajte nejakému oddanému alebo hovorte s nejakým oddaným. And share your realization. A zdieľa podelte sa o svojej realizácii. There is one very important thing we have to understand about surrender. Jedna veľmi dôležitá vec, ktorú musíme pochopiť na odozdaní sa. Surrender is not trying to control. Odozdanie sa neznamená, že sa snažíme kontrolovať vláda. We are not trying to manipulate Krishna. Nesnažíme sa manipulovať s Krišom. Sometimes we think that uh, if you surrender, you will get good result. Niekedy si myslíme, že ak sa odovzdáme, dostaneme dobré výsledky. So therefore we think that to surrender to Krishna is like, you know, force him. Preto si myslíme, že odovzdať sa Krišnovi je ako dorútiť ho. We think that Krishna, I surrender, Krishna, I surrender, Myslím, surrender, Krishna, please help me. Myslíme si, Krišna, sa ti odovzdáme, 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 odovzdáme. And uh, we say, Krishna, please help me, help me do this, help me do this. Pohovoríme. Krišna, prosím, pomôž mi toto, pomôž mi s týmto. And, uh, this means that we do not surrender. A toto znamená, že sa neodovzdávame. Surrender means, uh, first of all, to accept that Krišna, if you allow this to happen, or not allow this to happen, I accept. A prvé je uh, povedať Krišnovi Krišna, ak, či to dovolíš, aby sa to stalo, alebo nedovolíš, aby sa to stalo, tak ja to príjmam. Not being surrendered means I think I'm the enjoyer. Nebyť odovzdaný znamená, že si myslím, že som požívateľ. I'm the controller. Že som ovládateľ. Or that uh, I am not the controller. Alebo že som není ovládateľ. Or that uh, I am, I should be popular. Alebo že by som mal byť obľúbený. Yes. So this is not surrender. Toto neznamená odovzdanie sa. Therefore surrender means I find where I try to control, where I want control. Odovzdanie sa znamená nájsť, kde sa snažím ovládať. Where I try to enjoy. Kde sa snažím si užívať. Where I try to get popularity. Kde sa snažím nájsť popularitu. Yes. And agree to not have it. A súhlasiť s tým, aby som to nemal. Offer it to Krishna. A ponúknu to Krishnovi. Krishna, you can kill me. Krishna, môžeš ma zabiť. You can not give me the result. Nemusíš mi ani dať výsledky. You can not give me the pleasure that I want. Nemusíš mi dať tú radosť, ktorú chcem. Or if you uh, are very cruel, you, you uh, need not give me the suffering that I want. A ak si veľmi krutý, tak mi nemusíš dať ani to utrpenie, ktoré chcem. So, that's how we enjoy. To je niekedy si aj takto užívame. Niekedy si užívame utrpenie. O pravú, vieš, čo sa mi stalo? A vždycky sa mi to stáva. To je môj život. <laughs> Stories from one pocket, stories from another pocket. Máte od Karola Čapka príbehy z jedného vrecka, príbehy z druhého vrecka. Anybody read it? Ten, kto to čítal? Uh, I read it before Krishna consciousness. Ja som to čítal pred vedomím Krišnu. It opened my mind. Otvorilo mi to mysl. So there he has one story about the guy who was always unlucky. Mal tam jeden príbeh o chlapikovi, ktorý bol vždy nešťastný. And whenever you meet him, you would say, oh, you know, a kedykoľvek ste ho stretli, tak hovoril, že len sa pozrite, zase sa mi toto stalo. A jedného dňa Karol Čapek hovorí, že stretol túto osobu a tá osoba bola veľmi zmetená. A on sa pýtal, čo sa deje? A on sa pýtal, čo sa deje? 
A on hovorí, a vyhral som 10 tisíc korov lotery. You see, wonderful, finally you have some good fortune. Po, vidíš, konečne máš nejaké dobré šťastie. Očividne bol z toho taký nesvoj. And then two days later he sees this person again. A odvedne ho stretol zase. And again this person is full of energy, spark in the eyes. A bol plný energie, iskrivé oči. Very clear. Veľmi mal jasno. So he's saying, so did you cash in? The, did you take? Did you get this 10,000 korunas? A on sa pýtal, tak vybral si si tých 10 tisíc korun? And he says, you know what happened? No, vieš, čo sa stalo? I was in a tram. Ja som bol v električke. And I lost the lottery. A ja som strátil tu ten ticket. And this always happens to me, you know? A toto sa mi vždy stalo. This is my life. Toto je môj život. This is always in my life like this. A toto je vždycky v môjom živote takto. And he was full of enthusiasm, inspiration, discussing how he is suffering his whole life. A bol celý čas v tom entuziasme, bol taký nadšený tým, jak trpí celý život. So that's, that's how actually people we are more attached to suffering than to happiness. V skutočnosti sme ako ľudia viac priputaní k utrpeniu ako k šťastiu. He should read the prayers of Queen Kunti. <laughs> it's uh, it's very, you know, you can convince somebody he's not happy. Môžete presvedčiť niekoho, že nie je šťastný. But it's very difficult to convince somebody that he's not suffering. Ale je veľmi ťažké presvedčiť niekoho, že netrpí. Much more difficult. Oveľa ťažšie. We are attached to suffering. Priputaní k utrpeniu. When I said this, there is Hare Krishna Prabhu from Rome, the singer. Keď som to povedal, tak myslím Hare Krishna Prabhu z Ríma, z pevákovi harmonikárovi. You know, he has life, long life experience. Má celoživotné skúsenosti. So he said, he knows why. On povedal, že vie prečo. Why we are more attached to suffering than to happiness. Prečo sme viac priputaní k utrpeniu ako k šťastiu. He says, it's much cheaper. Je to veľa lásnejšie. It doesn't cost anything to suffer, you know. Nestojí to vôbec nič trpieť. If you want to enjoy happiness, then you have to work more. Keď chcete si vychutnávať šťastie, tak musíte viacej pracovať. Poznáte vtip? Masochistovi. Masochista hovorí sadistovi. Hit me, hit me! Udri ma, udri ma. A sadista hovorí. No. Odovzdanie sa znamená, že sa zriekneme falošného ega užívateľa a aj falošného ega toho, čo trpí. A takisto sa zriekneme falošného ega, odovzdáme falošného ovladateľa a falošného ega obete. Zriekneme sa falošného ega najobľúbenejšej osoby a odozdáme, alebo zriekneme sa toho falošného ega tej najnenávidenejšej od osoby. Odozdanie začína prijatím, že Krišna rob čokoľvek chceš. Toto je odozdanie sa. Môžem mať také, čo mám radšej, ale akceptujem to, ak sa rozhodneš ty. Toto je odozdanie sa. Ty vieš lepšie. A ty si môj priateľ. Si môj priateľ a ty to zanážuješ najlepšie. 
please uh, tomorrow Prosím uh, zajtra. and today experiment with this surrendering deeply in the heart a dnes experimentujte s týmto odovzdaním sa hlboko v srdci taking shelter in Krishna odovzdať sa nájsť útočisko v Krišnovi because Krishna is our friend best friend pretože Krišna je náš najlepší priateľ Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Znamená to, že keď nenachádzam situáciu ako problematickú, v ktorej by som sa odovzdal, že alebo žiadnu situáciu, že som si není vedomý Krišnu? Znamená to, že Krišna je môj veľmi dobrý priateľ. Zvyklad to není problém, ktorý by trval dlho. And if it is a problem, then you, can, problem. then you can tell Krishna, Krishna, I don't have problem. If it's a problem, then you can tell Krishna, Krishna, I don't have problem. It's like Kunti Devi. Like Kunti Devi. I would like to ask you, we were talking about how a person has a mood that doesn't grow, then it grows, it grows, it grows, it grows, and people wouldn't feel the mood of mood. Začínajú fáčiť, drogovať, piť, sexovať, nakupovať, hej? On umelo ten negatívny pocit chce zrušiť. Teraz hovoríme o tom, že človek sa najviac drží za negatívne emócie. Na čo my ume- na schvál seba hádzame do negatívnych emócií a potom ich chceme odstrániť nejakými umelými vecami ako alkohol, drogy a sex. Na čo to robíme? Kde je logika? Krišna also doesn't know. <laughs> Krishna nevie. Krishna also thinks, why do they, why do they do this? Krishna si tá istú myslí, prečo to robia? And he's coming to help, hey, be happy. On prichádza, aby pomohol, pobaj, buďte šťastný. So it's not rational. Nie je to racionál. We, uh, humans are not rational. Ľudia sú, není racionálne bytosti. So that, that's the problem. To je problém. And uh, so, We study philosophy to become a little bit more reasonable. We study philosophy to become a little bit more reasonable. Could there be some explanation of this irrationality? Could there be an explanation of this irrationality to find some ratio in this irrational thing? Could there be some explanation of this irrationality? Prečo to robíme? Well, irrational means there is no prečo. <laughs> Iracionálne znamená, že tam nie je to prečo. Or rather, that, that this uh, reason is unreasonable. Alebo skôr, že tento dôvod je nepochopiteľný. Nerozumný. Yes, not intelligent. Nie je inteligentné. Very, so often in our relationships we do the opposite of, of what we need. Častokrát v našich vzťahoch robíme presne opak toho, čo potrebujeme. You know, like uh, when we sh- when we scream at, at or uh, insult another person. Ako napríklad keď kričíme a uražame druhú osobu. Why do we do this? Prečo to robíme? What do we want? Čo chceme? We want love. Chceme lásku. Is it what we want? We want love. Chceme lásku. Does Anger help us to get love? A pomôže nám hnev dostať tú lásku? No. Ne. So it's not rational. Takže to nie je racionál. So uh, through, throughout history, education and culture meant to uh, give us uh, rational ways to, to interact. Počas celé historie to vzdelávanie znamenalo, uh, že nám dávalo tie racionálne spôsoby, ako konať. This, this is the meaning of culture. Toto znamená kultúra. And this is the meaning of uh, education, philosophy. To je význam vzdelávania a filozofie. Uh, and uh, because uh, in this material world uh, being th- this world is the world it, it's like a, a madhouse. Pretože tento hmotný svet je ako blázinec. It's a madhouse. <laughs> blázinec. So Therefore, we don't, we don't have to expect people to act always reasonably. And um, all, all the, every culture, every religion tries to make people more 
A každá kultúra, každé náboženstvo sa snaží priviesť ľudí k tomu, aby boli viacej rozumnejšie. Mudrejšie. And because we don't, um, we don't have this Vedic culture. Pretože nemáme túto vedskú kultúru. Therefore we have, we have never seen the proper uh, model of happiness. Keďže nemáme túto vedskú kultúru, preto sme nevideli správny model šťastia. You know, I, have, I have seen my parents always quarreling. Ja som videl mojich rodičov, ako sa stále hádajú. No, they, they may have lived, lived together for you know, 60 years and they always quarrel. Možno žijú spolu 60 rokov a vždy sa vadili. So therefore, I don't have a proper model of proper loving relationship. Preto nemám správny ten vzor tých láskyplných vzťahov. I, I haven't seen proper human behavior. Nevidel som správne ľudské správanie. So therefore, if I marry, I will, be, I will quarrel also. Preto keď, keď sa ožením, tak ja sa tam isto budem vadiť. That's why I'm not married. <laughs> <laughs> Je tam tých sedem princípov na konci, tej siedme, a na začiatku to je osme. Verš jedný. Toto je kapitola, ktorá sa volá Dosiahnutie najvyššieho. A v sanskrite sa volá Brahmakšara Yoga. A v predchádzajúca kapitola sa volá Gyana Vigyana Yoga. Arjuna Vacha in the Brahma Gimadya Pam Kim Karma Purushottama Adi Buddha Chakim Proktam Adi Daivam Kim Ushyate Adi Yadya Katha Kodra Desmin Madhusudana Prayana Kale Chakatham Kiyosini Yadatmavi Arjuna sa spýtal, o môj páni, o najvyššia osoba, prosím ťa, povedz mi, čo je Brahman? Čo je vlastne, vlastne ja? Brahma, kým Brahma, kým Adyadma. Čo sú činnosti konané s túžbou po ich plodoch, karma? Čo je hmotné stvorenie a kto sú polubohovia? Polubohovia. Adizutam and Adirayom. Verš 2. Kto, uh, kto je pa, pánom obeti? Adiyagya. A ako žije v tele o, a ako žije v tele o Madhusudana? A ako ťa v okamihu smrti môžu spoznať tí, ktorí ti oddane slúžia? So, uh, eight questions. To som otázal. Uh, seven uh, principles. Seven principles. And the eight process. A osmý proces. How to understand you in the time of death. Ako, po, ako ťa pochopiť v okamihu smrti? So, Valdevý Dibušan says that if you are in Krishna, if you have this knowledge in devotional service, Valdevý Dibušan hovorí, že ak máte toto poznanie v oddanej službe, death cannot destroy it. Smrť ho nemôže zničiť. 
Whatever knowledge we learn, material knowledge. Aké kolo materiálne poznanie sa naučíme? Death destroys. Smrť to zničí. Maybe you have some ability, some little ability before next life. Možno ma, budete mať nejakú malú schopnosť pred tým ďalším životom. But you will have to relearn. A musíte, ale, ale musíte sa na novo naučiť. But devotional uh, knowledge is not destroyed. You have it. Ale to oddané poznanie uh, sa nezničí. Budete ho mať. You can see sometimes children from, uh, from childhood they, they say uh, like Gita Shlokas. Niekedy vidíte, ako tie deti od detstva už hovoria verše z Gity. Ako som bol v jednom chráme, kde je chrám môj prezident a jeho manželka majú dceru. A keď mala 3 roky, tak hovorila, ako keby hovorila z Gity. A ona sa vlastne je takes care about her parents more than they take care of her. A ona sa stará o svojich rodičov viac ako oni sa starajú o nich. Oni. And when she was three years old, she said she remember that she remembers her past life. A keď mala 3 roky, tak povedala, že si pamätá svoj predchádzajúci život. She said she was their, their mother. A hovorila, že bola ich matka. And they died uh, in a fire. A oni zomreli v ohni. And uh, so this and you can see she, you know, now she's you know, 12. She is like their mother. Hey, you know, always trying to take care, you know, they quarrel and she tries to make you know, peace between them. <laughs> you know, he, she takes, you know, tries to feed them, tries to everything. Like, uh, like a counselor, spirit, like a mentor. So this knowledge is not destroyed by death. Takže toto poznanie není zničené smrťou tela. OK. Uh, uh, no, kva, otázka 5. <coughs> Vesmírna podoba pána, this is uh, Adi Dajla, zahrňajúča uh, všetkých polobohov, ako sú bohovia Sonka a Mesaca, sa nazýva Adi Dajla. <coughs> so this is the control system. To je ten ovládajúci systém. A ja, najvyšší pán, zastupený nad dušou u srdci každej utelenej bytosti, som Adi Yagya, pán v obeti. So, seven questions, seven answers. Sedem otázok, sedem odpovedí. Brahma, spirit is... Uh, Brahman... Brahma, duša je Brahma. Je nezničiteľná živá bytosť. Nezničiteľná. Brahma je nezničiteľná živá bytosť. Good news. Dobrá správa. You, you cannot, dis- cannot be destroyed. Nemôžete byť zničený. No matter what they do to you, you cannot be destroyed. Č- nič, čokoľvek vám urobia, nemôžete byť zničený. Do you agree with this? Súhlasíte s tým? Okay. If you agree, you are happy. A ak ste súhlasíte, ste šťastní. And if I am worried, ak mám starosti, then I am identifying or taking shelter with something that can be destroyed. Tak sa identifikujem s niečím alebo hľadám otočisko s niečom, čo môže byť zničené. So I should take this shelter and put it in Krishna. Tak ja by som mal zobrať toto otočisko a dať to do Krishna. Yes. So, <coughs> Brahman, And then, uh, the rest of the chapter is the answer to question number, uh, number, number eight. Yeah? A zvyšek kapitoly je odpoved na otázku 8. Zrejme. Number seven, sorry. Seven. There are six, six terms and uh, uh, question number seven. Nejaké otázky k tomuto? Alebo komentáre? Uh, 
Prečo je tam spomenutý Brahma? Mohlo by to byť zmetok ohľadne toho rozlišenia alebo iného porovnania individuálna živa a Brahma? Vy si uprednosť, keby to bolo duša, tam povedeme, duchovná duša. Ten problém je, že každé slovo na ducha alebo dušu bolo unesené impersonalistami. Brahman, Atma, Atma je zase name for Paramatma. Brahman, Atma, Atma je to isto meno pre Paramatma. Purusha je zase name for Parampurusha, Uttama Purusha, the Lord, the Lord. Purusha je to isto meno pre Parampurusha, Uttama Purusha, Pána. So whatever, you know, which, whichever, you know, soul, soul and super soul, in the Panishads, oftentimes, super soul is called just soul. A oni sa to, to duša a nadduša sa často tak zamiena v Upanishade je duša, je nadduša zvaná tiež duša. Or self. Alebo ja. Self, this is Atma, self. A Atma je ja v sanskrite. So you can see Carl Jung, he writes self with capital S. A vidíte, Carl Jung nám píše self s veľkým S. And he doesn't mean the individual self, he means the Paramatma. A on nemyslí tým individuálne ja, ale myslí tým paramatom. So Takže preto každé slovo vytvorí ten istý problém. But is the most word. Ale Brahman je to najslavnejšie slovo. It's the main word for, uh, je to hlavné slovo pre duchovnú podstatu, pre dušu. Preto Krišna používa tento najslavnejší pojem. Aby mohol pozvať všetkých. Krišna tu trochu káže. Aby mohol pozvať ľudí, ktorí sú priťahovaní k Brahmanovi. And then he explains that uh, Brahman is uh, Brahman is something that's indestructible. But then he also say, says that there is Adhyagya yeah. so, uh, and then you see, okay, maybe I am indestructible, but am I uh, uh, Lord of Sacrifice? Ale som pán obetí? A potom si pomyslíme, možno nie som pán obetí. Môže to byť tak trochu pokornejšie. A vidíme, áno, je tu trochu rozdiel. A postupne sa učíme. Máme dva verše, také. 
Čisté duše, ktoré sa necvičia vo vedomí Krišnu podanou službou, si sotva dokážu zachovať Krišnu v pamäti. Už v mladosti by sme sa mali naučiť ovládnuť mysel a upriamiť ju na Krišnu. A chceme byť, a chceme byť na sklonku života. A chceme byť na sklonku života úspešný, musíme myslieť iba na Krišnu preto by sme mali neustále spievať Mahamantru. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Chaitanya Mahaprabhu nám ďalej odporúčil, aby sme boli tolerantnejší než strom. Karola Gisa Išuna pokornejší než tráva, aby sme vždy vzdávali úctu ostatným a nečakali úctu od nikoho. Človeku, ktorý spieva Mahamantru, sa môže postaviť do cesty najrôznejšie prekážky, ale vždy by sme mali trpezlivo znášať a pokračovať a spievať života mohli úspešne završiť vedomie Krišnu. Je to zaujímavé. Dvakrát Prabhupad povedal, použil Hare Krišnu. Editori povedali Prabhupadu i Prabhupadu. Sú tam dve Mahamantri. Môžeme dať jednu Mahamantru preč? Prabhupad povedal, že všetko ostatné môžete dať preň, ale máma tu tam nechať. A je to zaujímavé, táto kapitola nás upriamuje na to zapamätávanie si, spomínanie. And the best method is Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Na čo mi to dá? Yes. So we can see so many, so many purports Prabhupada quotes the full Mahamantra. A vidíme v toľkých výkladoch Prabhupada cituje celú Mahamantra. However, all of you know that we can ale my všetci vieme, že môžeme spievať a myslieť zároveň na niečo iné. Preto máme aj kata. Diskusie. 
Bhagavad Kata. Bhaktisiddhanta Sarasati Thakur was saying that uh, Harinam is like Krishna. Bhaktisiddhanta Sarasati Thakur zvuko hovorí, že Harinam je ako Krishna. And Katha is like Radharani. A Katha je ako Radharani. And uh, just like Krishna without Radharani is, uh, is not real Krishna. A tak ako Krishna, bez Radharani nie je skutočný Krishna. In the same way, Harinam without Katha will have no proper power. Takisto Harina bez kata nebude mať takú tú správnu silu. Because it says in Bengal you have Harina as part of culture. No, pretože ako máte bengalskú Harina je súčasťou kultúry. Everybody is singing Hare Krishna. Každý spieva Hare Krishna. But because they didn't have they didn't study the Bhagavatam. Ale keďže nespievali Bhagavatam, neštudovali. Therefore they didn't become free from bad habits. A neoslobodili sa preto od zlých zvykov. So vidíte, ako nám Prabhupad dal veľmi taký vyrovnaný, mal vybalancovaný program. Times, a aj keď dáva Mahamantru dva razy, uh, says, hovorí, ako to spievať. Says, uh, hovorí, Sri Chaitanya Mahaprabhu nám ďalej, ďalej odporúčil, aby sme boli to, tolerantnejší než, než strom, Tarora i Sahishnum. Pokornejší než tráva, pokornejší než tráva, ale, ale ste pokornejší než tráva? A aby sme vždy zdávali úctu ostatným a nečakali úctu od nikoho. So, now we go, uh, we want to go for Harinam. Teraz chceme ísť na Harinam. And we go to Harinam not so that everybody adores us. A ideme na Harinam ne preto, aby nás každý zbožňoval. Sometimes people uh, really are happy to see us. Niekedy sú ľudia veľmi šťastní, že nás vidia. Požehnania, očakávame, sme takí hrdí. Dávame teda. Takže toto nie je, tak toto nie je správne. Ideme, aby sme dali rešpekt, úctu. Preaching means you respect the souls. Kázanie znamená, že rešpektujeme duše. And we do not demand respect from them. A my nevyžadujeme rešpekt od nich. We want to give, not to take. My chceme dať, nie brať. And if they don't want to take, a ak z nich nechcú zobrať, we respect that also. aj to ako rešpektujeme. And we tolerate. A tolerujeme to, znašame to. So this is the proper way to chant Hare Krishna. Takto je správne čentovať Hare Krishna. But this is possible only if we study. Ale toto je možné iba keď študujeme. So we have a balanced program. Takže máme vybalancovaný program. So we study. Takže študujeme. A little snack. Trochu si dáme prasada. And now we can go have a little sing, singing. A môžeme ísť a trochu si zaspievať. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Questions, points, commentaries? Yes. Uh, I found a very, very controversial uh, teraz, what I was learning at the beginning. I started to learn to give thanks to the Lord. And here, on the other side, we don't expect to give thanks to the Lord. I said thank you, but we don't expect to be... Yes! <laughs> <laughs> To je všetko pre vlastné užitie. For own use. To je všetko pre vlastné použitie. All of these, you know, sometimes we think that oh, this is very good. Á, nekedy si myslíme, že á, toto je veľmi dobré. I should go and I should say, Prabhu, look here. Nekedy si myslíme, že á, Prabhu, pozri sa. This is for you, this is for you. Toto je pre teba, toto je pre teba. That's not how the Shastra is written. Toto, takto není Shastra napísaná. It's medicine for us. 
To je liek pre nás. Did you notice? I notice so so often I I I hear some lecture. Čím ste si to ja to často si všímam, počujem nejakú prednášku. And I think, oh, I should get this lecture and give it to that Prabhu. A ja som si, á, ja by som mal túto uh, prednášku si zobrať a dať to tomuto prabu. Like <laughs> Máte ten pocit? Možno aj ja by som si to mal zobrať v srdcu, že počúvam pre seba, nie pre ňa. So you know, Najprv by sme mali zobrať ten liek. So that's uh, why one of the most important goals uh, is personal application. Preto je ten jeden z najdôležitejších cieľov tá osobná aplikácia. This is what is most interesting for me. Toto je to najzaujímavejšie pre mňa. That these jewels. Čo tieto drahokamy. They uh, can do magic in my life. Oni dokážu urobiť kúzlo v mojom živote. This is my, uh, Toto je moja najväčšia ambícia. That we, uh, take these, uh, verses, že tieto drahokamy ako verše si zoberieme and we, uh, our life. a zmeníme svoj život. Of course, uh, is part of Samozrejme, kazenie je súčasťou služby. And, uh, one of the side of a jeden z vedľajších účinkov ukázania is that you remember je, yourself, pamätáš, what you are speaking, a pamätáš na seba, všimáš si seba, čo hovoríš and then, uh, I will feel to do uh, what I, what I was a potom sa cítim tak zahadbený, uh, keď robím niečo, o čom proti čomu kážem. So it's a side of, uh, je to vedľajší účinok kázania. We have to Že sa musíme správať lepšie. Toto je všetko pre naše osobné použitie. A potom naše kázanie bude lepšie. Yes. <laughs> They should go to Harry. <laughs> <laughs> um, and if we preach but don't practice, a kažeme, a nepraktikujeme, then somebody will come. Niekto príde. And they will say, Prabhuji, you said like this. A povie, Prabhuji, ty si povedal takto, toto. And you should do like this yourself. A, a sám by si to mal tak robiť. Taký je prospekt z toho. Ja sa chcem spýtať, že vlastne v 16. kapitole 1 až 3 verš tam vlastne Krišna opisuje všetky vlastnosti oddaného. Čiže toto, čo si hovoril, že že to, toto platí na mňa, ale nemusí to platiť na neho, tak v konečnom dôsledku aj tak každý oddaný by mal na tieto vlastnosti. Čiže možno ča, čas je pre, lepšie pre niekoho ako tento verž a v druhom čase treba zlepšiť tento verž. A že v konečnom dôsledku by mali vyvinúť všetci takéto vlastnosti. V konečnom výsledku by mali... Môžeš to preložiť, prosím? By mali vyvinúť všetci takéto vlastnosti. Aha. Yes, yes. Um, uh, aká je otázka? Otázka je taká, že tak či tak ten verž je nepoužiteľný teraz, alebo respektíve nestotožňujeme sa s ním teraz, ale treba v budúcnosti sa s ním viacej menej budeme musieť stotožniť, alebo respektíve pochopiť, alebo prijať. Nie. Posledná vec, vynujem citovať jeden citát teda z Odmiradžanu Svamiho. 
Jedna matači prišla za njim na daršan. A povedala, som dobrá v Sankirtan. A ja mám tie peniaze veľmi rýchlo. A z jej peniazy sa postavila polovička kievského chrámu. Možno nie polovica, ale tretina, neviem, presne. Ale je to veľký chrám. Je to 11 poschodí. Ako futbolové ihrisko, tak veľké. A povedala, niekedy sa cítim trochu píšna. A ona sa opýtala, mám pracovať na odstránení tejto píchy sama? Alebo len pokračovať? A Krišna ma očistí. A ja milujem, ako Niranjana sa mi odpovedal. A on je povedal, povedal, môžeš len jednoducho pokračovať. Ak ty sama neodstrániš tú pichu, tak Krišna tú pichu odstráni. Ale nemusí sa ti páčiť, ako to urobí. Áno, on pomôže. Ale ako to urobí? Možno sa ti to páčiť nebude. Takže máš na výber. Môžeš to urobiť po svojom, alebo to nechaj na Krišnu, ale potom sa nestržujú. Ako to urobí? Takže najlepšie urobiť to najprv a sami snažiť sa, ako najlepšie vieme. Krišna, Krišna, ja to robím, ja rešpektujem ostatných, snažím sa, snažím sa. Hare Krišna. Ďakujem veľmi pekne. Sáli Krišna pravúky? Jaj! Bhakti Loka Ki Jai Bhakti Loka Ki Jai Bhakti Loka Ki Jai Bhakti Loka Ki Jai